ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಎರಡೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅರವತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೂರನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಒಳಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತೊಂಬತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ತೊಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತುಂಬ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೋ ಆ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನೂರ ಹತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫಿಗರ್ ನೂರ ಹದಿಮೂರನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೂರ ಹತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮೂರು ಹೋಳಾಗಿತ್ತು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅರ್ಥಾತ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಭದ್ರ ಕೋಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಪ್ರಭಾವ ಏನಿತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಬಹುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದ್ದರು ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾವಿ ಜನನಾಯಕರು ನಿಜ ಆದರೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಾಗಲಿ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಅವರಾಗಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮೂರು ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜನಪ್ರಿಯ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷ ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಳೆಸಿದರು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೊಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿ ತೊಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಐವತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಲವತ್ತು ಈ ತೊಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ನೇತೃತ್ವದ ಬಿ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೇನು ಗೆದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದ್ರೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದು ಬಾಂಬೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜಂಗಾಬಲವನ್ನು ಹುಡುಗಿಸಿತು ಕೇವಲ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ತು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜಂಗಾಬಲವನ್ನು ಹುಡುಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸ್ತು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದರು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಫಲಿತಾಂಶ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದರ ಲಾಭ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಾಯಿತು ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಐವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದದ್ದು ಕೇವಲ ಹದಿಮೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಇತರರು ಐದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು ಇದು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕತೆ ಇನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ಐದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ
ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತು ಆ ನೀವು ಆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐದು ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಐದು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐವತ್ತು ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂದ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಈ ಬಾರಿ ನೋಡಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸು ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ತನ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ತೊಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶೇಕಡ ಅರುವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಈ ಸರಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯನ ನೋಡಿ ಈಗಿರುವ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸೋದು ಟಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇ ವಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಎರಡು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇ ಲೂಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇ ಲೂಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದು ಅರೌಂಡ್ ಟೆನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾಕೆ 
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಾದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಛಿದ್ರಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹತ್ತಿರ 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 ಬಂದ ಹಾಗೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡುವ ವಿಷಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಜೆ ಹೆಚ್ ಪಟೇಲ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಹ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿಗೇರಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಾದಿಯಿಂದ ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಗಣಿ ಹಗರಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹಗರಣವನ್ನು ಅವರ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ದಕ್ ಉದು ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಈ ವಿವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಾದಿಯಿಂದ ದೂರ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುವ ಈ ವಿಚಾರದಿಂದ ಈ ವಿವಾದದಿಂದ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಮತಗಳಿಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮತಗಳು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ಮತವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಒಂದು ಆಂಗ್ಲ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸ್ತು ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತ ಮೂರರಷ್ಟು ಲಿಂಗಾಯಿತರು ಭಾರತ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತ ಮೂರರಷ್ಟು ಲಿಂಗಾಯಿತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಮತ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತ ಏಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತ ಮೂರರಷ್ಟು ಲಿಂಗಾಯಿತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಸೊನ್ನೆಯಷ್ಟು ಮತ ಗಳಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತ ಮೂರರಷ್ಟು ಮತಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಆನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ
ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಈ ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಮತವನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ಮತವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗಣಿಸಿದರೆ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ನಡೆಸಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಈ ಬಾರಿ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಆರರಷ್ಟು ಮತ ಗಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಶೇಕಡ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಝೀರೋ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫಿಗರನ್ನು ತಲುಪಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಳಿಸ್ತಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ ಮಹದಾಯಿ ಮಹದಾಯಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ನಾನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿಯೋಗದ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೇವಲ ಹೂಗುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮಾತನ್ನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳವು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದರ ಅಂತಿಮ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಅಂತಿಮ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸೋಲುತ್ತೆ ಅಂತಿತ್ತು ಆದರೆ ದ ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನರಗುಂದ ದ ಆದರೆ ದ ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಅದು ನರಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಗ ದೊರೆತಿರುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಬಿ ಆರ್ ಯಾವಗಲ್ಲವರ ಪ್ರಕಾರದೇ ನರಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲ್ಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಗೆಲುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಮಹದಾಯಿ ವಿವಾದನೂ ಏನೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವ ದ ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐವತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಲವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ದಲಿತರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ದಿಸ್ ಅಹಿಂದ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗಿದೆ ಎರಡನೇದು ನಂಬರ್ ಟೂ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಡಿಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾದಿಗ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು
ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಇರಬಹುದು ಮಹದಾಯಿ ವಿವಾದ ಇರಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನು ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ಎಂ ಆರ್ ಐ ಬಿಯ ಸರ್ವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸಿದ ಚಿಂತನ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದರ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವಿವರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವಿಡ್ತೀವಿ 